Здравствуйте! В эфире итоговая программа МТРК. Меня зовут Дарья Пашманцева. В ближайшие 40 минут будет много интересного. Вот главная тема. Водоснабжение, дороги, освещение. Мы ждем больших перемен. Кучку сделали, погрузчики стоят по полчаса. И то это на четырех улицах всего. Центральная улица. Что делается на окраине? Нам надо вместе определить план мероприятий по подготовке кадров. В планах у нас, у нас на будущий год довести по голове до 100 голов, но остро стоит вопрос в плане обеспечения кормами. Хочу предупредить, что настоящая легализация иностранных автомобилей – это разовая акция. Эпидемиологическая ситуация по острыми респираторно-вирусными инфекциями у нас характеризуется сезонным подъемом заболеваемости. Вбежала в дом, увидела мужчину, вытащила его за ограду, привела быстро в сознание. В эфире. Начнем этот выпуск с главного политического события этой недели. 14 января в Казахстане состоялись выборы депутатов Сената. По данным Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, с 29 ноября по 14 декабря 2022 года по республике были выдвинуты 130 кандидатов на 20 мест Верхней Палаты Парламента. На один мандат сенатора приходилось в среднем более шести претендентов. 12 января ЦИК объявил, что в избирательные бюллетени включены 55 кандидатов в депутаты Сената из разных регионов страны. Из них только четверо действующие сенаторы, и они являются представителями тех регионов, которые были созданы в прошлом году. Соответственно, мы видим, что из действующих сенаторов максимум могут быть избраны 3-4, если их поддержат депутаты Маслихатов. Я говорю о такой возможности, а какое решение будет принято, зависит от народных избранников. Большинство приходящих сенаторов будут новыми людьми, новыми лицами, на которых есть запрос у нашего общества. Наибольшее количество кандидатур было выдвинуто в Астане и Алматы по 10 человек. Стать сенаторами изъявили желание пятеро наших земляков. Но до дня Х дошли не все. Двум кандидатам было отказано в регистрации в связи с непредставлением полного перечня документов. Председатель правления Спокасул Тустыкжак ссылок из Даулетов снял свою кандидатуру за три дня до выборов. В итоге в бюллетене были указаны фамилии двух кандидатов. На место в Сенате претендовали директор филиала Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан по Казахстанской области Лаура Кайржанова и председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан, а до этого руководитель местного управления образования Гульмира Каримова. Обе они являются членами партии «Аманат». Предвыборная агитация началась 24 декабря, декабря и продлилась до нуля часов 13 января. Напомню, что выборы в Сенат являются косвенными, то есть в них участвуют выборщики, депутаты маслихатов всех уровней. Окончательные итоги выборов ЦИК объявят 20 января. О том, как народные избранники голосовали в Северном регионе, вы узнаете прямо сейчас. 14 января по всей стране проходят выборы депутатов Сенат парламента страны. Североказахстанские народные избранники для этого собрались в областном русском драматическом театре имени Николая Погодина. Здесь депутаты всех уровней – это районный, городской и областной маслихаты. Для них подготовили 190 бюллетеней, выбрать нужно будет из двух кандидатов. Это директор филиала Академии государственного управления при президенте РК по Североказахстанской области Лаура Каиржанова и председатель комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК Гульмира Каримова. Одна из них будет представлять интересы Северного Казахстана в Верхней Палате парламента. Самое главное для нас – это интересы предпринимательства, интересы села, интересы образования. Это сделать так, чтобы у нас не умирали села, сделать так, чтобы в школах, в которых сейчас мало детей, было детей больше, чтобы эта проблема была решена. Пришли на выборы 179 депутатов. Они – голос народа, знают проблемы своего избирательного округа и, конечно, людей, которые там проживают. От выбранного сенатора ждут решения злободневных вопросов, отмечает Умер Серик Амрин. Мы очень много ждем от этих выборов сената. В районе у нас проводятся большие работы. Ну, проблем много в районах. Это же то же самое водоснабжение – Дороги, освещение. Мы ждем больших перемен. Аку Умарова 13 лет трудится директором школы в селе Благовещенке. Потому для нее важно, чтобы выбранный сенатор обратил внимание на проблемные вопросы сферы образования. Ознакомилась с программой предвыборной наших кандидатов в сенат. Для себя сделала выбор. 
В нашем поселке около 4 тысяч населения, две полнокомплектные школы, но у нас остро стоит вопрос – это дошкольное обучение. Также у нас дефицит мест в мини-центрах и детских садах. Думаю, что сенаторы решат положительно этот вопрос. После голосования приступили к подсчету голосов. За Лауру Каиржанову проголосовало 32 депутата. За Гульмиру Каримову 144 человека. Три народных избранника поставили галочку в графе «Против всех». Хочется выразить вам огромную благодарность за тот выбор, который вы сделали сегодня. Те силы и задачи, которые есть на сегодняшний день, только вместе с вами мы сможем притворить в жизнь. Находясь в районах, вы ставили много вопросов. И это вопросы необходимые, нужные для развития нашего общества, а самое главное, простого человека. Максимально приложу все силы и усилия, все навыки, которые есть на сегодняшний день во мне, для достижения более высоких задач. Спасибо вам большое. И в продолжение темы. Мажилис парламента могут досрочно распустить уже в январе. Об этом сообщил глава комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Арман Кожахметов. Он пояснил, что инициативу о распуске Мажилиса может предложить как председатель палаты, так и просто группа депутатов. Тогда, через два месяца, будут объявлены выборы. Напомню, в послании народу 1 сентября 2022 года президент Касым Шумар Тукаев объявил, что в первой половине 2023 года пройдут выборы депутатов депутатов Мажилиса и Маслихатов. По закону о выборах в Республике Казахстан основанием для назначения внеочередных выборов считается досрочное прекращение полномочий Мажилиса парламента. Таким образом, сначала депутаты должны сложить полномочия, и только затем можно будет назначить дату проведения выборов. Выборы должны пройти в течение двух месяцев со дня досрочного прекращения полномочий. На этой неделе 11 января на заседании правительства были рассмотрены итоги социально-экономического развития Казахстана за 2022 год. Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что несмотря на внешние негативные факторы, по итогам прошедших 12 месяцев экономика страны достигла уверенного роста на уровне 3,1%. Рост показателей зафиксирован в сферах строительства, сельского хозяйства, информации и связи, торговли, транспорта и складирования, обрабатывания промышленности. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 7,8%. В январе-ноябре 2022 года внешний торговый товарооборот вырос на 33,4% и перевалил за 122 миллиарда долларов. Показатель по экспорту увеличился на 42,4% до 77,6 миллиардов долларов. Импорт товаров составил 44,6 миллиардов. На заседании правительства министр финансов Ерулан Джамаубаев рассказал об исполнении республиканского бюджета за 2022 год. По его словам, в государственный бюджет поступило 15 триллионов 666 миллиардов тенге доходов, в том числе в республиканские порядка 10,5 триллионов тенге, в местные бюджеты 5,2 триллиона тенге. Расходы государственного бюджета за отчетный период исполнены на 98%, республиканского на 98,6%, местных бюджетов на 96,4%. Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев доложил, что по итогам 2022 года в эксплуатацию введены порядка 160 инвестпроектов на общую сумму 2 триллиона тенге. Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказал на заседании, что объем валовой продукции АПК увеличился на 9,1% и составил 9,3 триллиона в тенге. Выпуск продуктов питания за указанный период увеличился на 3,9% и составил 2,9 триллиона в тенге. После того, как прозвучали все доклады, премьер-министр подчеркнул, что по итогам прошлого года экономика республики сохранила умеренные темпы развития. По его словам, на нее существенно повлияло привлечение внутренних и внешних инвестиций. В целом, по всем основным макропоказателям, рост отмечен в восьми областях, сыроказахстанской среди них нет. 
Алихан Смейлов отметил, что в наступившем году всем госорганам и акиматам необходимо сосредоточить внимание на реализации предвыборной программы президента Республики Казахстан. Достижение не менее 4-процентного роста экономики требует от всех бедом слаженной работы, отметил Алихан Смайлов. В этой связи нужно активизировать шаги по насыщению внутреннего рынка отечественными товарами, созданию постоянных рабочих мест и диверсификации экономики в целом. Кроме того, премьер-министр отметил важность усиления мер по привлечению сопровождения инвестиций. В частности, это касается проработки индивидуальных условий для инвесторов и установления встречных обязательств. Алихан Смейлов также акцентировал внимание на работе по сдерживанию инфляции, наибольший вклад в которую продолжает вносить рост цен на продовольственные товары. Все поручения и инициативы главы государства основаны на запросах общества и текущих вызовах. Для выполнения этих задач важен вклад каждого министерства и региона. Обеспечение устойчивого экономического роста станет фактором дальнейшего повышения благосостояния и улучшения качества жизни граждан. От каждого проекта мы должны получить наибольший экономический эффект. Наша задача – снизить инфляцию в текущем году в два раза. Она должна сложиться в пределах 9,5%. Премьер-министр подчеркнул, что большая работа предстоит и в части модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. В том числе это касается принятия действенных мер по снижению взноса в сетях электро-, тепло- и водоснабжения, а также качественной реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции». В заключение премьер-министр добавил, что в Казахстане продолжится перезагрузка системы государственного управления. В частности, в рамках административной реформы акцент будет сделан на децентрализации полномочий с повышением персональности ответственности политических служащих. Аким Сарагазахстанской области Айдарбек Сапаров и министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Марат Карабаев провели двустороннюю встречу в Астане. Глава региона Айдарбек Сапаров озвучил проблемные вопросы Сарагазахстанской области, которые были подняты во время встреч с населением в районах и в областном центре. Айдарбек Сапаров акцентировал внимание на решении вопросов в сфере жилищного строительства, ЖКХ, дорог и сетей водоснабжения. На встрече представлены переходящие новые проекты, реализация которых намечена на 2023 год. В частности, обсудили вопросы дополнительного финансирования для строительства жилья, инженерных сетей микрорайонов и специальной экономической зоны Казалжар, инфраструктуры, строительства и ремонта автодорог и обеспечения сельчан водоснабжения. Также в этот день Аким Казахстанская область Айдарбек Сапаров провел встречу с министром просвещения Республики Казахстан Гани Бисимбаевым. Обсудили вопросы повышения качества образования и реализации национального проекта «Комфортная школа», в рамках которого в Казахстанской области построят четыре новые школы. По информации, размещенной на официальном сайте Министерства просвещения, эти четыре школы планируют расположить в четырех микрорайонах Петропавловска – Жасоркен, Орман, Капай и Береке. К строительству двух образовательных учреждений обещают приступить уже в этом году. В 2024 намерены начать возводить еще две школы. Аким Казахстанской области Айдарбек Сапаров заверил, что все указанные вопросы находятся на особом контроле. Земельные участки под строительство школ выделены. Глава региона Айдарбек Сапаров продолжает посещать производственные объекты Петропавловска. На прошлой неделе Аким области побывал на 11 предприятиях. Среди них были как производство с историей, так и недавно открывшиеся компании, а также завод по производству ДСП, который пока не начал работать. Во время этой семидневки Айдарбек Сапаров побывал на четырех предприятиях областного центра, которые уже зарекомендовали себя на отечественном и зарубежном рынках. На этой встрече главы заводов говорили не только о выполненном портфеле заказов и планах на 2000 2023 год, но и о проблемах. Главное среди них – нехватка кадров. Алиша Рашимов узнал все детали. Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров посетил ряд промышленных предприятий Петропавловска. Среди них завод имени Кирова. Здесь собирают компьютерную технику и планшеты. Осваивать их на предприятии начали в 2019 году. Наша техника она предназначена для унифицированного рабочего места госслужащего. И получается, наша линейка сейчас небольшая. Но поскольку мы тоже расширяемся, над этим работаем, будем в этом году расширять ее именно для розничного потребителя. 
свою продукцию завод на отечественном рынке реализует по приемлемым ценам. К примеру, планшет стоит 36 тысяч тенге, ноутбук 125 тысяч. По сравнению с аналогами техника дешевле на 40%. В скором времени ее здесь усовершенствуют. А это значит, что североксахстанской техникой могут воспользоваться геймеры и IT-специалисты. В прошлом году объем работ на предприятии выполнили на 11 миллиардов тенге. Эту планку планируют здесь держать и в текущем году. Ознакомился первый руководитель области с работой акционерного общества «Мунаймаш». Здесь производят скважинные штанговые насосы. В 2022 году собрали изделия для нефтяной промышленности на 6,1 миллиард тенге. Отечественная продукция пользуется большим спросом. И насколько хватает насоса? -то? Все зависит индивидуально, в зависимости от эксплуатации скважины. Ну, средний срок службы сколько времени? Есть э, в среднем 6 месяцев, есть даже до 3 лет. Поначалу, когда вы эти станки покупали, помните, спрос, проблемы были какие-то. Сейчас нормально, да? Проблема была тогда с конкуренцией. Сейчас Проб... мы единственный товаропроизводитель в республике. После Айдарбек Сапаров посетил ТО Триба. Это единственное предприятие в Казахстане по выпуску тормозных колодок для грузовых и пассажирских железнодорожных вагонов. Портфель заказов прошлого года составил полтора миллиарда тенге. Штат работников 37 человек. Дефицит кадров есть, нуждаются в сварщиках. За Макима Давлен Джандарбачик поручаю, надо собрать полностью информацию по кадрам и подготовительную работу надо будет провести. Чтобы подготовить сварщика, буквально три месяца хватает. Большая работа нам предстоит, нам надо вместе определить план мероприятий по подготовке кадров. Столкнулись с такой проблемой в товариществе Петромаш Завод. На производстве по выпуску водораспределительных насосных автоматизированных групповых установок и запорной арматуры трудятся 150 человек. Открыты 12 вакансий. Востребованы здесь токари. А вы сами не готовите? С колледжами не работаете? Мы работаем как раз с колледжами. Это с машиностроительным колледжем работаем. Вот буквально студенты заходят к нам с 12 числа. Угу. И токари, и операторы станков ЧПУ. И фрезеровщики. И... То есть дуальное, дуальное образование, да? Да. Работают в две смены. В среднем в месяц сотрудники получают 226 тысяч тенге. В прошлом году продукцию в товариществе реализовали на 2,5 миллиарда тенге. В 2023 году планируют объем работ выполнить побольше. Другим темам. Дефицит угля на ТЭЦ и некачественную уборку снега обсудили на этой неделе в Акимате Сироказахстанской области. Дело в том, что нехватку топлива на городской теплоэлектроцентрале ощущали еще в конце прошлого года. Тогда запасов хватало только на 6 суток. Местные власти договорились с КТЖ и профильным министерством, число маршрутов увеличили. Сейчас на ТЭЦ 103 тысячи тонн угля. Это запас на 17 суток. При этом минимальная норма 20 дней. Погодные условия у нас неблагоприятные, сильные морозы. Согласно этого у нас сжигание идет 7 тысяч тонн на ТЭЦ-2 да, потребление. Если такие морозы будут продолжаться, то, соответственно, при существующих поставках угля, имеющихся в 8 кольцевых маршрутах, мы догоним нормативный запас ориентировочно в начале февраля. А вдруг сильные морозы 10-15 дней подряд будут? Расходы угля увеличится, мы снова до 6 запаса упадем, или вообще проблема станет. Проблема вдруг будет с погрузкой там, с разреза. Проблема здесь с вагонами вдруг будет. Поэтому мы должны быть подготовлены. В целом проблем нет. Мы хорошо подготовились, отопительный сезон мы проведем нормально. Что касается ремонта на ТЭЦ-2, основные работы завершили, но возникли трудности с одним из котлов. Срок его сдачи переносили трижды, теперь обещают закончить в начале марта. Районные котельные около 500 работают в штатном режиме. Но жители Казалжарского и Артаусского районов жалуются на холод в домах. А в Мамлютке жильцов к новой котельной просто не подключили. 18 ноября стоялись итоги конкурса по передаче в доверительное управление, но в настоящее время в связи с проблемами на портале там, не имеется возможности подписания договора. На сегодня у данной центральной котельной подключен лишь 30-квартирный жилой дом. Из-за этих проволочек 10 многоэтажек еще год будут греться печкой и дровами. Их подключат только в следующем отопительном сезоне, докладывает Аким Мамлюцкого района. А январь и февраль обещают быть холодными, но с резкими перепадами в тепло. По прогнозу, также порывистый ветер, метели и снегопады. Здесь актуальным становится вопрос содержания дорог. Когда выпадает снег, для многих сельчан выехать из деревни становится проблемой. В плену оказываются и те, кому нужна срочная госпитализация – отметили в Акимате. При этом в шести районах до сих пор не заключили договоры с подрядчиками, при, при том, что на календаре сегодня 
15 января. Кто сегодня тогда чистит? Конкурсы не проведены. Пролонгации не было со старыми поставщиками услуг. Почему все эти вопросы осенью не были решены? Вы же Аким района, принимаете решение. Где ваш заместитель? Где нач начальник ЖКХ? Не лучшая обстановка и на республиканских трассах. Там снег убирают 54 единицы техники. Но их работа оставляет желать лучшего. Чтобы это понять, достаточно выехать за границу северного региона, сказала Ким области. Следить за очисткой дорог нужно не из кабинетов, надо выезжать на трассы. Такое поручение чиновникам дал Аким области. А главы районов должны незамедлительно сообщать, если какая-либо деревня осталась отрезана после снегопада. Нарекание вызвало и зимнее содержание дорог в Петропавловске. 5 января сам лично в ночной время до 4 ночи пешком ходил на машине инспектировал работу. Адреальная организация по очистке снега, работа не организована, никто не контролирует. Сколько увозится снега, количество техники, простое, кучку сделали, погрузчики стоят по полчаса. И то это на четырех улицах всего, центральная улица. Что делается на окраине? Кто все эти вопросы будет решать? Миллиарды выделяются. После замечаний главы региона в городском Акимате закрепили ночные дежурства, чтобы следить за качеством уборки дорог и не допускать простоев. Эффект от этого совещания действительно не заставил себя долго ждать. Корреспонденты нашего телеканала убедились в том, что уборку снега после разноса в областном Акимате коммунальщики активизировали. 11 января после 22.00 команда МТРК наблюдала за работой коммунальщиков в Петропавловске. Тогда было задействовано более 200 единиц спецтехники. Снегопад, который был в прошлые выходные, за оставил поработать из специалистов профильных компаний в районах региона. Например, в Бишкуле за зимнее содержание дорог отвечают две подрядные организации. О том, как на севере страны справляются с трудностями зимнего периода, наши следующие материалы. На улицах Петропавловска активно идет механизированная уборка снега. В работах задействовали более 200 единиц спецтехники. Ответственная подрядная организация ТО «Благоустройство Север». Петропавловск разделен на 9 маршрутов. 25-35 человек ежедневно выходит на ручную раскладку снега. На вывозке задействовано около 80 самосвалов, 12-15 погрузчиков, грейдеров, около 20 грейдеров. И щетки с отвалами около 30. Очищают улицы от снега исключительно новая техника. В этом году в ТО приобрели несколько погрузчиков, самосвалов и многое другое. За ночь здесь вывозят от 11 до 12 тысяч кубометров снега. За качеством работы коммунальщиков следят депутаты. Мы в рамках депутатского контроля Петропавловский городской маслихат, начиная с того момента, как в городе начались обильные снегопады, вот уже, наверное, около недели, в период с 8, ориентировались с 8, с 10 вечера до 5, до 6 утра, мы также вот выезжаем по городу, депутаты смотрим, контролируем за уборкой снега, за вывозом снега. Я хочу сказать, что работа ведется хорошими темпами, техники достаточно, но хочу отметить, что если вдруг понадобится, то в городе имеются резервы, поэтому, я думаю... Город справится с очисткой снега в кратчайшие сроки. По словам представителей гора Кимата, механизированная очистка охватит все улицы областного центра. В первую очередь расчищают магистральные. Последние выходные у нас по городу, по городу масштабно убирали снег. В ночное время это у нас с, 5, с 8 вечера до 5 утра, после чего у нас проводятся работы по подсыпке плескосоляной смеси. Уважаемые жители города, весь гор, снег из города будет вывезен. К нынешнему сезону коммунальщики подготовили 2500 кубометров песко-соляной смеси. Инертным материалом посыпают обледенелые дороги и тротуары. Пенсионер из Бесколя Нурлан Шеймерденов любит, когда участок рядом с его домом выглядит опрятно. Стоит только снегу выпасть, мужчина сразу берется за лопату, чтобы навести порядок. И добавляет, что проезжую часть, которая располагается недалеко от его дома, зимой тоже всегда своевременно очищают. Район, да. Я переехал в Казаужарский район в 2009 году. До этого жил в Акаинском в селе Дайндык. Мне очень нравится в Бесколе. Здесь чистота и порядок. Техника с самого раннего утра чистит дороги, когда это необходимо. Ночью тоже работают. 
Песколе 120 улиц. Общая протяженность внутрипоселковых дорог в этом селе составляет 85 километров. За зимнее содержание дорог в холодный сезон здесь отвечают два подрядчика – ИП «Жигер» и ИП «Билсан». Для их удобства и более эффективной работы Бесколи разделили на два района – западный и восточный. Для зимнего содержания каждого выделили по 3,5 миллиона тенге. Предусмотрены средства на вывоз снега в размере 3,5 миллионов тенге. Общее количество техники – 5 единиц, из них 4 трактора и один погрузчик. Очистка дорог производится в первую очередь до 8.00 часов асфальтированной дороги. Это у нас 26 километров. Остальная часть грунтовой дороги она должна быть очищена в течение 12 часов с момента выпадения осадков. В эти выходные в северном регионе выпало много снега. Работу специалистов, которые очищали дороги в Бесколе, осложняли непростые погодные условия и низкие температуры, объяснил Канад Дарбаев. Гидравлика замерзала, так скажем. Тоже отогревали, именно вот сложности с морозами были. Мы проводим снегозадержание в окраинных улицах. В паводковый период, если будут обильные осадки снежные, возможно дополнительное выделение средств на вывоз снег и откачку талых вод. Пескосоляная смесь для подсыпки улиц, проезжей части, тротуаров у подрядчиков, которые трудятся зимой в Бесколе, тоже есть. Четырехмесячный запас составляет 20 тонн. На этой неделе Акимсер Казахстанской области провел прием граждан. За помощью к Айдарбеку Сапарову обратились двое жителей региона. Альбину Кудырову интересовал вопрос строительства нового детского сада в областном центре. А переселенец из Мамлюцкого района Закир Лиров занимается животноводством. Сыроказахстанец попросил Акима области помочь ему решить земельный вопрос. Все подробности в следующем материале. Глава региона Айдарбек Сапаров провел прием граждан. К Акиму области обратилась жительница Петропавловска по вопросу строительства детского сада. Альбина Кудырова отмечает, проект нужный, но затратный. Землю мы выкупили по улице Гастелла 38А, тоже в микрорайоне Береге. Она предусмотрена именно под строительство детского сада. Угу. Вот. Все расчеты были предоставлены управлению образования, управлению финансов. Но сейчас стоит вопрос в том, что... Управление финансов э, говорят, что проект дорогой. Мы хотим строиться по государственному частному партнерству. Такой проект областному центру необходим. Более детально механизм финансирования будут рассматривать управление финансов, образования и строительства. Вместе еще раз рассмотреть данный проект для бюджета как на самом деле в течение 7 лет. Если это выгодно, то надо будет здесь посмотреть, да? принять участие. Если это для бюджета невыгодно, то все равно надо будет дать какой-то ответ, да? Закир Лиров несколько лет назад переехал с юга страны на север. Сейчас он живет в Мамлюцком районе и занимается разведением крупного рогатого скота. В планах у нас, у нас на будущий год довести поголовье до 100 голов, но остро стоит вопрос в плане обеспечения кормами. Мы сами себе не можем выращивать, так, так, так как земли у нас нету. Первый руководитель области Айдарбек Сапаров поручил выделить землю для выращивания кормовых культур. В вопросе поручено детально разобраться Акимату Мамлюцкого района. Все поступившие обращения взяты на контроль лично Акимом области. МТРК оценит активные зрители, которые выбирают наш канал и смотрят итоговую программу. Хочу напомнить, что прошлые выпуски вы всегда можете посмотреть на нашем сайте или на ютубе. Там достаточно вбить в поисковик МТРК, перейти на канал и выбрать плейлист главной темы с Дарьей Пышманцевой. Спасибо, что остаетесь с нами. С нами. Легализация иностранных автомобилей в Казахстане начнется 23 января. Разговоры об этой процедуре ведутся с осени прошлого года. Тогда, выступая с посланием, Касым Жумар Тукаев заявил о том, что в Казахстане необходимо принять решительные меры для перекрытия всех нелегальных каналов ввоза машин. Тогда же глава государства предложил разовую меру для регистрации нелегально ввезенных в страну автомобилей. О том, что легализация иностранных авто в Казахстане начнется 23 января на этой неделе, сообщил заместитель министра внутренних дел страны Игорь Лепеха, выступая на площадке службы центральных коммуникаций. 11 января правительством были окончательно закреплены правила, условия, сроки применения ставки сбора за первичную регистрацию иностранных транспортных средств. По данным Комитета госдоходов с 2019 года по июль 2022 года в Казахстан временно завезли 121 829 авто из третьих стран. Владельцам таких машин не придется платить утилизационный сбор. При этом автолюбители должны будут обратить внимание на ряд требований. Каких именно, узнаете в следующем материале. 
Иностранный автомобиль подлежит легализации с уплатой ставки сбора и освобождением от утили сбора, если машина была ввезена в Республику Казахстан до 1 сентября 2022 года. Автомобиль не находится в розыске. Транспорт снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. В случае необходимости автомобиль прошел таможенную очистку. Дата въезда будет определяться по базам данных пограничной службы КНБ или органов государственных доходов. Если там не будет необходимой информации, то дата фактического нахождения иностранного автомобиля в республике будет определяться по дате первого оформления полюса страхования. На сегодня все вышеперечисленные процессы полностью автоматизированы, объяснил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха. Правила будут действовать до 1 июля 2023 года и распространяться на легковые автомобили, малые и средние автобусы, с полной массой до 5 тонн, небольшие грузовые автомобили с массой до 3,5 тонн и, обращаю внимание, в том числе с правосторонним расположением органов управления. Праворульных машин в Казахстане насчитывается порядка 20 тысяч. Что касается иностранных транспортных средств, то в 2022 году с их участием в стране произошло свыше 700 тысяч ДТП. Более полутора тысяч аварий совершались наезды на пешеходов. Таких ДТП 481 человек погиб, 2237 получили ранения. Хочу предупредить, что настоящая легализация иностранных автомобилей – это разовая акция. Впредь гражданам Казахстана после приобретения автомобилей с иностранным учетом необходимо соблюдать требования их своевременной регистрации в Республике Казахстан. Еще раз довожу до сведения, что те автомобили, которые не пройдут легализацию, либо которые были ввезены после 1 сентября 2022 года и не будут зарегистрированы гражданам Казахстана в общем порядке, будут считаться незаконно находящимися в эксплуатации на территории страны. После легализации иностранных автомобилей, который продлится до 1 июля 2023 года, стражи порядка проведут рейдовые мероприятия. Легализовать автомобиль можно онлайн через портал электронного правительства. Соответствующее заявление нужно будет оставить в личном кабинете. В нем важно указать установочные данные автомобиля, то есть ВИН-код транспортного средства, данные прежнего владельца, государственный номер авто. Кроме того, легализовать иностранное авто можно в специализированных ЦОНах. При этом владелец должен предоставить четыре документа. Первое – это заявление. Второе – документ, удостоверяющий личность. Третье – паспорт транспортного средства, либо свидетельство о регистрации транспортного средства. И документ, подтверждающий право собственности на данное транспортное средство. После подачи заявлений и документов транспортное средство представляется на пункт осмотра при спецсоне для сверки номерных агрегатов. Сверка будет проводиться экспертом-криминалистом органов внутренних дел. После, через два дня, владелец иностранного автомобиля узнает, подлежит его транспорт легализации или нет. В случае успешного прохождения проверки заявителю на его мобильный телефон будет направлено короткое уведомление о положительном результате и необходимости явки в спецсон. Там будет необходимо заплатить сбор за первичную регистрацию в размере 200 тысяч тенге, госпошлину за техпаспорт – чуть больше 4 тысяч тенге, а также пошлину за госномер. Ее размер составляет чуть больше 9 тысяч 600 тенге. К другим новостям. Тарифы на электроэнергию, тепло и водоснабжение, канализацию. За ценами на эти коммунальные услуги следят в департаменте по регулированию естественных монополий. Действие моратория закончилось и многие сероказахстанцы ожидали, что с началом 2023 года тарифы повысят. Но по результатам анализа исполнения тарифных смет и инвестиционных программ областной департамент комитета по регулированию естественных монополий принял решение оставить тарифы на уровне 2022 года. На это было несколько причин, включая то, что что не все монополисты выполнили свои обязательства. Ежегодно они предоставляют отчеты об исполнении инвестпрограммы тарифных смет. Наибольшая сумма необоснованно полученного дохода подтвердилась у акционерного общества «Севказ Энерго». Реализовалась инвестиционная программа в период 2016 по 2020 год. Пятилетняя инвестиционная программа мы проанализировали, установили неисполнение, частичное неисполнение мероприятий инвестиционных программ, по итогам которого установлен необоснованно получен доход в сумме 987 миллионов тенге. Тариф на электроэнергию должны были поднять на 10%, но все в Энерго не реализовали полностью заявленную инвест-программу, то есть не понесли тех расходов, о которых заявляли. Потому повышать тариф с 2023 года не стали. В департамент поступило 137 жалоб на действия субъектов естественной монополии и субъектов общественно значимого рынка, в ходе которого... 
Департамент прошедший год был проведен три внеплановых проверки в отношении субъектов естественного монополия, в ходе которых были установлены факты нарушения по трем жалобам. Люди были недовольны начислениями за тепло. Из-за аварии на ТЭЦ-2 в домах было холодно. В ТОСе в Касэнергосбыт сделали перерасчет на сумму свыше 100 миллионов тенге. Всего департамент в прошлом году возбудил 9 дел. По шести из них монополисты получили штрафы. Поговорим об эпидемиологической обстановке в северном регионе. Больше 260 североказахстанцев заразились гриппом с начала эпидсезона. 14 октября прошлого года был зарегистрирован первый в этом сезоне случай заболевания опасным вирусом. Среди заболевших 49 беременных, 83 ребенка до 14 лет. Территориально у нас наибольшее количество случаев зарегистрировано в городе Петропавловске, 139 случаев. Из районов по 20 случаев в районах Калжарска и Шалакына. Всего зарегистрировано 200. 262 случая гриппа, из которых 245 случаев гриппа Б и 17 типа гриппа А. Все заболевшие были не вакцинированы против гриппа. Всего же необходимый укол здоровья получили 75 тысяч североказахстанцев. Это почти 14% населения. Для сравнения, в прошлом эпидсезоне было только 40 заболевших гриппом в нашей области, а в 2020-м ни одного. Кроме того, в регионе наблюдается рост заболевших ОРВИ. Эпидемиологическая ситуация по острыми респираторными вирусными инфекциями у нас характеризуется сезонным подъемом заболеваемости. С начала эпидемиологического сезона 2022-2023 годов, это с 1 октября 2022 года, у нас отмечается рост в 1,6 раза по сравнению с прошлым эпидсезоном, из которых 65% составляют дети до 14 лет. Санврачи призывают носить маски, соблюдать социальную дистанцию, по возможности не посещать места массового скопления людей и соблюдать правила личной гигиены. Вирус гриппа передается не только воздушно-капельным путем, но и через предметы обихода. К другим темам. С 10 января в Казахстане стартовало единое национальное тестирование. Сейчас его сдают условно поступившие студенты. Это те, кто не набрал пороговый балл в августе. У них есть возможность пересдать ЕНТ 4 раза. При этом они уже обучаются на первом курсе. Команда МТРК узнала, как в этот раз казахстанцы сдавали единое национальное тестирование. Среди них 20-летний Нурбол Сериков. У него уже есть среднее специальное образование, но решил получить высшее. Я закончил Петровскую основную и среднюю школу. После окончания школы я поступил в железнодорожный колледж. По этому случаю я не смог сдать ЕНТ в августе. Я учусь сейчас на данный момент на учителя математики и информатики. Сейчас я буду ЕНТ сдавать на математику и физику. Я готовился по интернету, в ютубе. Вспоминал прошлые программы, которые изучал в школе. И могу уверенно сказать, что смогу сдать ЕНТ. Пересдачи платные. Каждая обойдется в 4230 тенге. Если и за эти четыре попытки сдать тестирование не получится, условно поступившего студента отчислят. Те ребята, которые сейчас дадут ЕНТ, приносят сертификат ЕНТ, их переводят в ряд обычных студентов без каких-либо условий. Здесь поступают ребята, у кто набрал, например, одного балла не хватило да, по математике и так далее. Здесь такие ребята есть. Здесь есть те ребята, которые, например, хотят поменять профильные предметы. Здесь есть ребята, которые, например, в целом сдавали одни профильные предметы, идут на другую. Или хотят поменять специальность, да, невзирая на те, что профильные предметы у них, когда они сдавали ЕНТ, были совершенно другие. Вот. В целом в университете, получается, сейчас на данный момент таких детей у нас 25. А школьники сдавать единое национальное тестирование начнут на следующей неделе. На данный момент в области 3345 выпускников. Из них подали заявление на сдачу ЕНТ более 2000 или 71%. Формат тестирования остался прежним. Некоторые изменения все же произошли. Количество вопросов по обязательному предмету «История Казахстана» увеличилось до 20, но в то же время по другому обязательному предмету «Читательская грамотность» количество вопросов сократилось до 15. И второе, предмет «Информатика» был включен в перечень комбинации предметов, которые могут выбирать учащиеся, если желают поступать на такие образовательные программы, как подготовка учителей информатики, информационные технологии, информационная безопасность. Сдача тестирования завершится 10 февраля. Следующий этап начнется в марте.
10 января – День Национальной Гвардии Республики Казахстан. В этом году престижному подразделению армии страны исполнился 31 год. Это воинское формирование. В системе правоохранительных органов страны ведет свою историю с начала периода независимости республики. Тогда, 10 января 1992 года, были образованы внутренние войска МВД Казахстана. В 2014 году внутренние войска были преобразованы в Национальную Гвардию страны, входящую в единую систему органов внутренних дел республики. 10 января 2015 года вышел закон о Национальной Гвардии, определивший и закрепивший ее правовой статус. Мой коллега Алишер Ашимов побывал на торжественном мероприятии в честь праздника. Все подробности в его материале. Национальная Гвардия вносит свой вклад в укрепление внутренней стабильности, безопасности граждан. Входим в единую систему внутренних дел Республики Казахстан. За эти годы много примеров самоотверженности, героических поступков военнослужащих Национальной гвардии. Преданность своей родине, гордость за службу в одном из лучших подразделений казахстанской армии, примеры мужества и героизма. Военнослужащие Нацгвардии обеспечивают общественный порядок, борются с правонарушителями и приходят на помощь людям, оказавшимся в чрезвычайной ситуации. В честь знаменательной даты офицеров от имени Акима области поздравил его заместитель Саджан Абуалиев. Уважаемые офицеры, курсанты, преподаватели и ветераны, хочу поздравить вас от имени Акима области с праздником. Сегодня Национальная гвардия Республики Казахстан – визитная карточка казахстанской армии. Ваша служба очень важна для всех нас. Вы стоите на передовой. Хочу выразить свою благодарность всем военнослужащим. В торжественной обстановке здесь наградили тех, кто внес весомый вклад в развитие и укрепление Национальной гвардии. Получил свою первую награду Дин Мухаммед Абулаев в Академию Нацгвардии поступил в 2016 году. Четыре года обучения не прошли даром, признается парень. Сегодня он служит в воинской части 6637. Полиция, департамент Бастарман Холмен, Марафатова. Сегодня получаю награду. Я очень рад. Это большая честь для меня. Нести службу на благо Родины – моя детская мечта, которую я уверенно воплотил в реальность. Мы обеспечиваем порядок, спасаем людей. Яркий пример – пожар в доме по улице Карима Сутюшева. Тогда мы обеспечивали безопасность жителей дома и помогали огнеборцам. Таким образом мы помогаем и укрепляем безопасность наших соотечественников. Всего в Североказахстанской области службу в Академии Национальной Гвардии проходят свыше 2000 ребят. Пример мужества и смелости. В ДЧС чествовали студентку Марию Симонову. Медаль за отвагу на пожаре ей вручил временно исполняющий обязанности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям в Казахстанской области Дмитрий Растихин. Вечером 1 января Мария спасла мужчину во время пожара. Мы шли с сестрой с гостей, тети, по дороге домой, увидели дым. Я послала сестру домой за отцом, чтобы позвала на помощь и вызвала пожарных. Сама побежала домой. Увидела, вбежала в дом, увидела мужчину, вытащила его за ограду, привела быстро в сознание, спросила, есть ли там кто в доме. Он уже ответил, да, но в дом было невозможно уже зайти. Девушка не считает свой поступок подвигом. Мария говорит, что на ее месте так поступил бы каждый. В ту минуту она думала лишь о спасении людей. Мария – выпускница 42-й школы, в ней учился Евгений Павлов. Боксер из Петропавловска, кстати, тоже недавно спас человека при аналогичных обстоятельствах. Так быстро время нашей программы подошло к концу. Увидимся ровно через 7 дней. Я и мои коллеги расскажу вам еще больше интересных новостей. До встречи в эфире.